പറയുന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് നോക്കാം അതായത് എന്തായാലും ഈ കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ നീഡ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു മോറോ എനിക്ക് നാളെ നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ പോകണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു മോറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നീഡ് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷീ നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹർ ഹോം വർക്ക് ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിനുള്ളിൽ അവൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവളുടെ ഹോം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹോം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദേ നീഡ് ഹെർ ഇൻ ദ ടീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടീമിൽ അവൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കര ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവളെ എന്തായാലും ആ ടീമിന് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുകയാണ് അവർക്ക് അവളെ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ടീമിൽ വേണം എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ദേ നീഡ് ഹെർ ഇൻ ദ ടീം അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും അവൾ ആ ടീമിൽ വേണം ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വി നീഡ് കേക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി പാർട്ടി ഓക്കെ പാർട്ടിക്ക് ശേഷം എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പാർട്ടിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും വി നീഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് കേക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി പാർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പാർട്ടിക്ക് ശേഷം കേക്ക് വേണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഹി നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലൈൻറ്റിങ് അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവൻ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിർത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവൻ എന്തായാലും ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണം എന്നാലേ ഒരു കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹി നീഡ് ഹി നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലൈനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹി നീഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നീഡിന് ശേഷം എസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നീഡ്സ് ഹി നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷി നീഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഐ നീഡ് എന്നാ പറയുക ഐ നീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഐ അല്ലെങ്കിൽ യു ദേ വി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂരൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്ലൂറൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നീഡ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഐ നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ നീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നീഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിംഗുലർ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഹി എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നീഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹി നീഡ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ നിർത്തണം നിർ എന്തായാലും നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിർത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം നീഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ നീഡ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്